This is past and present, the ultimate challenge to see how fashion has helped sport move forward to this day. We travel all around the globe to challenge six athletes and six designers to make an old garment and test it under today's conditions. Let's see what happens when past and present collide. Ona is the captain of the Spanish synchronized swimming team. She won silver at London 2012 and 90 more medals throughout her whole career. Started synchro at 10 and wrote her first book at 26. And if you take a walk around Barcelona's trendiest neighborhoods, you'll probably find her face on billboards of major brands. But there's more. She's also studying fashion design. This is her teacher and partner, Cristina. Together, they designed the outfits for the Spanish team of synchronized swimming for the Rio 2016 Olympic Games. That's why we challenged them to recreate an old swimsuit from the beginning of synchro. There was a time when synchronized swimmers weren't called as such. They were just aquatic dancers and their swimsuits weren't elastic or extra light like in the present. The textile revolution came many years after, but they didn't wait for it. Using 100% cotton or a tapestry fabric to build a swimsuit was a trend in those days. So let's go back in time and see how it felt. Una de mis películas favoritas es la de Escuela de Sirenas y es donde empezó la sincro. De hecho, aquí en España, cuando decía sincronizada, todo el mundo era como, ah, lo de Esther Williams, ¿no? Es como el icono de, de este deporte, de bailar dentro del agua, ¿no? So, now the girls have chosen the model they want to recreate. It's time to make some drafts, detalle hasta la cintura, find some inspiration, and take some measurements. Right? All right, you're the boss. It's really important to make precise measurements. Later, in the water, every inch of fabric is going to count. Hoy hicimos el diseño, el primer esbozo rápido. Luego hemos hecho patrones. Después de los patrones hemos cortado una prueba. Buenísima. <risa> Aquí te haré una pinza muy moni. Aquí te bajaré un poco el escote. Si me dejas respirar mejor, ¿eh? No. En esa época no se respiraba. Pues que yo en centro del agua tengo que hinchar mis pulmones para coger aire y no sé si podré. No. Pero bueno. Ahora vamos a buscar telas en una tienda así muy conocida y muy clásica de hace muchos años aquí en Barcelona y esperemos encontrar una que nos quede bien para lo que buscamos. Qué difícil. Tendría que ser como un tejido típico de tapicería, que no sea elástico, porque el nylon y el poliéster estaban en esa época, pero empezaban a aplicarse muy poco a poco. Esta me gusta mucho. Creo que pega bastante por lo que queremos hacer y queda muy bien con la piel. Yo creo que podemos probar con esta. Participamos junto con Ona el diseño de los bañadores que han ido a Río. Estos juegos han sido el cuarto año que diseñamos de los bañadores. Fue difícil porque entrenando tantísimo, estudiando y encima diseñando los bañadores, pues es un trabajo grande, ¿no? Cuando hacemos un bañador de competición intentamos que haya solo tres costuras. Las dos laterales y la de la, de la pierna. El bañador que hemos hecho ahora tiene como 10 piezas, lo que ya de base dificulta todo. Cuando lo vaya a probarlo en el agua, lo peor no va a ser el tejido, sino la forma. Now. Everything is online and almost ready. It's time to move on. Quedó muy bien, quedó todo lo estrecho que tiene que quedar. Me da un poco de miedo porque está como muy comprimido. Es que no me puedo mover eh, mucho. Ya, es que se trata de eso. Es muy, 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 muy apretado. En la época se llevaba así. Lo que pasa es que como nosotros hacemos muchas cosas de arquearnos, de flexibilidad, pierna por aquí, eh, un rollo contorsionismo, pues con este tejido no sé si voy a poder moverme mucho. Voy a subir la pierna arriba. 
<laughs> Tomorrow is the big day. The experiment in the pool. Eso se trata. Es muy, muy, muy Finally, the day has arrived. The swimsuit is ready. Every detail has been checked and double checked. And Ana is super focused on the test. La confección es muy bonita, la tela es, es bueno, pues es ideal como para, para un sofá casi. <laughs> This is Esther Jama, Spanish national team coach, the right voice to lead us through the experiment. Yo aprendido muchísimo a su lado, pues tiene muy claro lo que quiere y el camino. All right, this is the moment we have all been waiting for. Everything is ready and in place, and we want to see it from all possible angles. Ona is about to make an exhausting quality test of the swimsuit. It's important to gain a first impression, how the swimsuit feels in the water. ¿Qué tal? Pesa mucho. Yo creo que se siente más incómoda de lo que realmente le va a dificultar los movimientos. Now, let's perform a second test. We are trying to see how the swimsuit affects movements. Le dije que empezara con algo así sencillo. Okay, define simple. Ona seems to be fighting to gain some speed and grace, but it looks like the swimsuit is not really working for her. Técnicamente, la diferencia más grande es que yo creo que le pesa demasiado. Ella normalmente cuando hace este ejercicio, las piernas más o menos las saca prácticamente hasta las nalgas fuera del agua y ahora mismo estaba en una altura justita en las rodillas. Okay, first fact. The swimsuit seems to be a little bit heavy for Ona. Va a ser un ejercicio que es muy explosivo y generalmente pues ella es capaz de sacar casi hasta la cabeza. ¿Ves? Le falta, nosotros decimos altura, que es que saca el cuerpo de, del agua y ahora mismo no, no, es que no puede porque la, la frena. Al ir hacia arriba con las piernas, eh, la falda está frenando todo el movimiento y toda la fuerza que ella realiza con los brazos. We asked Ona to try an actual Olympic swimsuit to see the biggest differences between the two of them. Pues ella generalmente es capaz de hacer este mismo movimiento con una gran altura, más o menos saca hasta el pecho fuera del agua y bueno, pues no está mal lo que está haciendo, evidentemente tiene un gran nivel, pero para lo que podría llegar a hacer esto es, es, es lento, es... Pesado. Está haciendo giros porque lo que le he pedido es que pruebe qué hace la falda cuando ella hace movimientos hacia arriba y hacia abajo. Dice que no puede subir, claro. Now, let's see Ona making some fast twists. Bueno, la amplitud de las piernas no varía mucho. El movimiento de las piernas se lo permite hacer bastante bien. ¿Qué tal? Cuesta. Bueno, seguramente porque estos ejercicios ahora son más cortos, pero si ella tuviera que hacer unos tres minutos de su coreografía, al ser tan pesado el, el, el llenarse de agua y tan pesada esta tela, probablemente el cansancio lo notaría y lo acusaría mucho antes que, que con un bañador normal. Ona has performed the same exercise with the old and new swimsuits. Now it's easy to see what happens when past and present collide. Se la ve lenta. Me imagino que está notando que está muy pesada la, la tela. Entonces, es verdad que está frenando todo lo que hace. Se notó pesada. Sí. Ya me lo esperaba, <risa> pero bueno, algo hemos hecho. ¿Y el frío? ¿Se nota más calentito? El frío se nota un poco más calentito. ¿Por qué? Porque tengo dos capas aquí debajo, que es donde más frío tiene. Esto probablemente es lo único positivo de este traje de baño. <risa> What score would you give the swimsuit? Un 8. No, no, un cinco. <laughs> Muy bien. Throughout the experiment, we've heard that the swimsuit was heavy. And here is the math. Wow, 860 grams. Necesitaríamos hacer una preparación física específica solo para llevar, aguantar el traje de baño, creo. <laughs> creo que quedó bastante bien, bastante fiel. Ha sido un proceso chulo y para mí pues diferente. Synchronized swimming swimsuits have changed a lot since the beginning allowing athletes to improve their physical development and make the sport much more competitive, aesthetic, and glamorous. The sport, as only a few others, pushes the athletes to get involved in the creative process of the design of the swimsuits, making them the perfect junction between fashion and sport. Every piece of garment featured in the Olympic Games resumes thousands of human hours and creative work and hard work.
That's why we love Synchro.